36 ve 12'nin en küçük ortak katı nedir? Bunu şu şekilde de yazabiliriz. Ekok 36 12 eşittir soru işareti. Bunu ilk baktığınızda hemen görebilirsiniz. 36 aslında 12'nin bir katı. 36 aynı zamanda 36'nın da katı. Çünkü 36 çarpı 1 eşittir 36 değil mi? Yani hem 36'nın hem de 12'nin en küçük ortak katı 36'ymış. Cevap 36. Evet bu, bu çok kolay oldu. Başka bir örnek daha yapalım. 18 ve 12'nin en küçük ortak katı nedir? Bunu da şu şekilde yazabiliriz. Ekok 18, 12 eşittir soru işareti. Bunu biraz düşünelim. En iyisi çalışma kağıdımızı açalım. Önce sayılarımızı yazalım. Şuraya 18 ve 12. Güzel. Bunu şimdi iki yöntemle ele alabiliriz. Bu yöntemlerden bir tanesi asal çarpanlarını ayırmak. Bu sayıların her ikisinin asal çarpanlarını bulabiliriz ve daha sonra bu iki sayının asal çarpanlarının tümünü kapsayan en küçük sayıyı oluşturabiliriz. Oluşturacağımız bu sayı bu iki sayının en küçük ortak katı olur. Önce bu yöntemi deneyelim. 18'i mesela 2 çarpı 9 olarak yazabiliriz. Bu da 2 çarpı 3 çarpı 3 olarak yazılabilir. 18, 2 çarpı 9'a eşit, 9 da 3 çarpı 3'e eşit. Yani o zaman 18 eşittir, 2 çarpı 3 çarpı 3 olarak yazabiliriz. 18'in asal çarpanlarına ayrılması bu şekilde. Şimdi de 12'ye bakalım. 12'yi de 2 çarpı 6 olarak yazabiliriz. 6'yı da 2 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Demek ki 12 eşittir, 2 çarpı 2 çarpı 3. 18 ve 12'nin en küçük ortak katı. Bunun ortak katların en küçüğü yani ok ek olarak kısaltıldığını, kullanıldığını da duyabilirsiniz. Ama biz burada ekok dedik. Ekok 18, 12 eşittir. 18'e bölünebilmesi için en azından bu çarpanların olması gerek. 2 çarpı 3 çarpı 3'ü yazalım. Bu çarpanları yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 3. Bu sayıları çarptığınızda 18 elde ediyorsunuz. Yani 18 bu sayıların çarpımına bölünebiliyor. Bu çarpanlar 18'e bölünmesini sağlayanlar. Bunları işaretleyelim. 12 ile bölünebilmesi için 2 tane 2 ve 1 tane 3 gerekli. 1 tane 3'ü zaten daha önce yazmıştık. Bunu işaretleyelim. 1 tane 2'yi de daha önce yazmıştık. Bunu da işaretleyelim. Ama 12'nin nasal çarpanları arasındaki ikinci 2 iki yok. Bunu da aşağıya ekleyelim. Böylece 12 sayısının nasal çarpanlarını da yazmış olduk. Dikkat edin artık bu sayıda hem 12'nin hem de 18'in asal çarpanları yer alıyor. Burası 18 ve 12 sayılarının en küçük ortak katını verecek. Çarpma işlemini yapalım şimdi. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 kere 3 eşittir 36. İşlemimizi, işimizi tamamladık. 18 ve 12 sayılarının en küçük ortak katı 36'ymış. Şimdi buna hesaplayabileceğimiz diğer yönteme geçelim. Bu sayıların önce katlarını yazalım. 18'in katları 18, 36, 54 ve böyle gidiyor. 12 sayısının katlarını da yazalım. 12 24, 36 ve artık devam etmemize gerek yok. Çünkü 36 sayısının bir üst satırda da yer aldığını hemen görüyoruz. Her iki sayının ortak bir katını bulduk. 36. Şimdi diyebilirsiniz ki, niçin bu yöntem yerine ilk yöntemi tercih edeyim? Yani bu daha kolay gibi değil mi? İkinci yöntem daha kolay gibi. Ama bunun birkaç nedeni var. Her şeyden önce bu yöntem daha eğlenceli. Zira sayıları bileşenlerine ayırıyor ve daha sonra yeni bir sayı oluşturuyorsunuz. Ayrıca eğer çok büyük sayılar söz konusuysa, o sayıların tüm katlarını yazıp en küçük ortak katı aramak inanın çok zor olur. Bu yüzden ilk yöntem ekoku sistemli bir şekilde bulmamızı sağlıyor. 